各位棋友，大家好，欢迎观看四郎讲棋。这个残局是棋友抱着月亮吃雪糕发来的，这得多热呀！你是怎么抱住的呢？这个名很别致啊。这盘棋呢是一个疑难杂症，而且呢是个连杀，因为黑方他左右两头杀呀，他足战中了，右边这个足往左往下都是杀棋，把底线这个炮往后一退，用车将也是杀棋。咱红方这边能进攻的有车双炮一马两个兵。黑风老将在左侧，在二楼。第一步棋，如果说平炮将的话，那黑方肯定要垫马呀。这棋是没有连杀的，这样走败了，那也只有一步了，就是跳马将。他也没有办法别马腿，只能往后哨了。现在虽说踩着车，但是不能踩。你一踩，黑方就上马别住马腿了。这棋又输了，没后续手段了。正确走法应该是给马干掉，用炮将。有向无非，只能垫车了。这个时候，咱们安安心心的跳马将。你看，虽然说跟黑方这个车一条线，但是他不能吃被炮拉住了。如果上将退炮一步上，马后炮只能回中。但是咱们有个中炮，可以挂脚将。黑方是不是没法动嘛？只能动将。右边是老帅，只能往左。哎，走到这儿呢，咱们才可以平炮将。如果黑方没有这个马，已经死了。有马，他当然要垫了。垫住的话，咱们要踩底象将，用炮将啊。黑方这里只有一手棋，就是称势。为何黑方不能回将跟跳马呢？哎，无论你这两招棋走哪个啊，比如说回将，你看咱回马一将绝杀了，怎么死呢？又是马炮双将，底线还有炮。哎，动将不行，如果动马，无论你往哪儿动，咱们还是回马绝杀。现在咱们红方有双炮打着老将。这个造型是非常罕见的，除非老将跟狮一样能斜着走，要不然这棋就死了。那棋规不允许，这样走不行。所以说黑方这里只有垫士，垫了士，咱们还是踩士将，用底炮将。现在黑方无形当中双士一象没了。你看现在是炮将，你怎么走？你是砍炮，你还是逃车，你还是逃将？首先逃车不行啊，无论你逃到哪儿，往这一跳死了。还是双炮打老将吗？那看看第二种啊，第二种就黑方上将，上将就进车将，没法回底线，只能弃车，把车一坐回底线，跳马绝杀。这两种呢都不行，看看第三种吧。最后一种是黑方弃车砍炮，也只能这样走了。砍掉以后，咱们把车一坐，黑方老将只能上，上去以后再给一将走顿挫啊，黑方回底线。然后要调整马的位置，回马用炮将。现在依然有两种选择，一个是黑方老将回中，一个是黑方逃马。先说逃马啊，逃马咱就平兵将，马回不来了，只能动将了，跳马将。左边炮口，二楼是车，只能往右平炮绝杀。哎，这个棋是否会有疑问呢？咱们再摆回来啊，走到这个位置，刚才黑方是往这儿跳马。那如果人家往这儿跳呢？那这期他也是死。咱们可以换一个路线，先平平将啊，这是不变的。黑方回征，这回咱们不往右跳了，咱们往左跳，招有的是。现在马在将，右边是老帅，二楼是车，只能往左。然后咱们把马跳到底线，用炮将，只能回征了吧？平车绝杀，一个借马使车。那咱们回到前面吧。回到这个画面，这里咱们回马用炮将。刚才讲是黑方逃马的变化，黑方如果回中呢？回中咱就往右挂脚将。现在左边炮口二楼是车，只能往右。好了，棋友们，走到这个位置，前面已经走对了。如果说下一招棋走错了，相当丢人了。这里面诱惑性最大的一招棋，绝对是平炮一将。但是这手棋是败招。你看啊，黑方垫马，你怎么走？首先，你不能进车将了。黑方有个退炮反杀的棋，你这玩意儿没地方说理去。刚才黑方老将在左侧呀，咱们可以随便折腾。现在不行了，那不能进车，你只能说跳马了。那这个马往哪跳呢？你要是往底线跳，黑方给你吃了也没什么用啊。那你要是回马呢？回马，黑方就回中，你还能怎么将？你进车将，黑方还是退炮反杀。你跳马将，黑方给你踩了。哎，这一念之差，这个棋就前功尽弃了。来，咱们回到这个位置
，刚才讲了平炮一将是败招，正确走法是炮不动，用狙将。黑方想多活一会儿得垫象，那咱们把象一坐，他只能往上走了，没法垫子了。这时候平兵一将，老将吃不动马，只能回征。最后咱们神之一扣，绝杀无解。哎，这个棋拿下了，这个残局难度三颗半星，里面是有一些实用的手法。那感谢大家收看，别忘了帮四郎点个赞，咱们下期再聊吧。